ദേശീയ വരുമാനം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദേശീയ വരുമാനം എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മണി വാല്യൂ എന്നീ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ദേശീയ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഥവാ ജി എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി അഥവാ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഥവാ എൻ എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പി സി ഐ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇവയാണ് പ്രധാന ദേശീയ വരുമാന ആശയങ്ങൾ ഇവ ഓരോന്നായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യമാണ് മൊത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം നോക്കൂ ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ഈ നിർവചനത്തിൽ പഠിച്ച വാക്ക് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അഥവാ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസംഷൻ ആർ കാൾഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം എന്താ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദ കൺസംഷൻ ആർ കാൾഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപഭോഗത്തിനായി ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം അതായത് ഈ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിൽ ഉപഭോഗത്തിനായി കിട്ടുന്നവയാണ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൊത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യമാണ് മൊത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം അടുത്ത ആശയം നോക്കാം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ കുടുംബ സംബന്ധിയായ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം ഇവിടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി എന്താണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം എന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ പണമൂല്യമാണ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം നോക്കൂ ഇവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും ജി ഡി പിയിൽ കണക്കാക്കും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വരുമാനം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും ലാഭം എന്നിവ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് ജി ഡി പിയിൽ കണക്കാക്കുകയില്ല അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി എൻ പിയിലെ കണക്കാക്കൂ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും വരുമാനം ജി എൻ ബിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമായാലും അത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി
മേഖല തിരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വിശകലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദേശീയ വരുമാന ആശയം ഏതാണ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം അടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഥവാ തേയ്മാനം രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് അഥവാ തേയ്മാന ചെലവ് എന്താണ് തേയ്മാനം എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് തേയ്മാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഓവർ ടൈം ഡ്യൂ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ടു വെയർ ആൻഡ് ടിയോ ഒരു വസ്തുവിന് ഉപയോഗം കൊണ്ടോ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ കാലക്രമേണ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് തേയ്മാനം അപ്പോൾ എന്താണ് തേയ്മാനം ഒരു വസ്തുവിന് ഉപയോഗം കൊണ്ടോ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ കാലക്രമേണ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് തേയ്മാനം ഉദാഹരണം നോക്കും നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില കിട്ടുകയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ഉപയോഗം കൊണ്ടും കാലപ്പുഴക്കം കൊണ്ടും അതിന് ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ വില കിട്ടുകയില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ കോ ടു റെമഡി ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടേംഡ് ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവിനെ തേയ്മാന ചെലവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ കോ ടു റെമഡി ഓഫ് യുവർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് ടേമിഡസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെലവിനെ തേയ്മാന ചെലവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നമെന്ന് നോക്കാം What is net national product? Net national product means gross national product minus depreciation charges. Mottam deshiya ulpannathil ninnum teimana chelavu kurakkyum pol lephya maagunna dini yaana atta deshiya ulpannam enna parayinnadu. Net national product is equal to gross national product minus depreciation charges. അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം സമം മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം മൈനസ് തേയ്മാന ചിലവ് ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാശയമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം പെർ ഹെഡ് രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന ശരാശരി വരുമാനം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മീൻസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വാട്ട് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മീൻസ് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ശരാശരി വരുമാനമാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം സമം ദേശീയ വരുമാനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ ജനസംഖ്യ അപ്പോൾ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ശരാശരി വരുമാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നമുക